നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററായ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മാറ്ററിനെ കുറിച്ച് ഒരു മോളിക്യൂളിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനി അതിനകത്തുള്ള ആറ്റത്തിനും അകത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അതിൻ്റെ നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിനെ കുറിച്ചിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള ആ പോർഷൻ തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോർ തൗസൻഡ് ബുക്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജെ ജെ തോംസൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ റുദർ ഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പേര് രണ്ട് പേരാണ് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ രണ്ട് പേരുടെയും ആറ്റോമിക് മോഡൽസ് അവർ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ജെ ജെ തോംസൺ വാസ് ഫസ്റ്റ് ടു പ്രപ്പോസ് എ മോഡൽ ഫോർ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ആറ്റം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു തോംസൺസ് മോഡൽ എന്താണ് തോംസൺ്റെ മോഡൽ തോംസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോഡലിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എവരി ആറ്റം ഈസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് സ്ഫിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എല്ലാ ആറ്റവും എല്ലാ ആറ്റവും പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് സ്ഫിയർ ആണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ വരെയാണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ആർ യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്ഫിയർ പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആറ്റത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ത്രൂ ഔട്ട് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് യൂണിഫോമിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസൈഡ് ദ സ്ഫിയർ ആ സ്ഫിയറിനകത്ത് ആറ്റത്തിനകത്ത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എംബഡ് ലൈക്ക് സീഡ്സ് ഇൻ വാട്ടർ മെലൺ എങ്ങനെയാണ് ഒരു തണ്ണി മത്തലിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സീഡ്സ് ഉള്ളത് അതുപോലെ അതുപോലെ ആണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോൺസ് കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മോഡലിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ആ അറ്റോമിക് മോഡലിന് കുറേ ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്കലി അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടില്ല അത് സ്റ്റേബിളായി നിന്നില്ല അത് ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നാൽ തന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആറ്റം ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് റേഡിയേഷൻ നടത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് കുറേ ഡ്രോബാക്ക്സ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറ്റില്ല ഒരു ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണത് ഹൈഡ്രജൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പെക്ട്രം തരണത് എന്നുള്ള കേസുകളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കുറേ ഡ്രോബാക്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോഡലിന് നേരിടേണ്ടി വന്നു തോംസൺസ് ആറ്റോമിക് മോഡലിന് നേരിടേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ആ ഡ്രോബാക്സ് ഒക്കെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് റുദർ ഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ത്രൂ എന്തുപോലായിരുന്നു ഒരു ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ഏൺസ് ഏണസ്റ്റ് റുദർ ഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഇനി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എവറി ആറ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ടൈനി സെൻട്രൽ കോർ എല്ലാ ആറ്റത്തിനും എന്താണ് ഒരു ടൈനി സെൻട്രൽ കോർ ഉണ്ട് റുദർ ഫോർഡ് കൊണ്ടുവന്നത് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ആറ്റത്തിനും ഒരു സെൻട്രൽ കോർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയുള്ളത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ മാസത്തിൻ്റെ ഈ ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ
സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ റുദ്ര ഫോർഡിൻ്റെ ഇതിനും സെവറൽ ഡ്രോബാക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തുന്നു ഇനി നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് നേരെ പോകുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനും ന്യൂക്ലിയസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് നമ്മളുടെ റുദ്ര ഫോർഡിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ റുദ്ര ഫോർഡിൻ്റെ ആ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇൻവെൻഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് ദ സെൻട്രൽ കോർ ഓഫ് എവറി ആറ്റം ഇൻ വിച്ച് ദ എൻറ്റയർ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എൻറ്റയർ മാസ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ കോറിൽ ഒരു എന്താണ് എൻറ്റയർ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതുപോലെ തന്നെ മാസും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരൊക്കെ ഉള്ളതെന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എലൻ്റ് എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കുളായ പ്രോട്ടോൺസിനെയും ന്യൂട്രോൺസിനെയും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് ചില എലമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ പോലത്തുള്ള ചില എലമെൻറ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റി പറയേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എല്ലാ ഒരുവിധ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ മോളിക്യൂൾസിലും എന്താണ് ന്യൂട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസുമാണ് ആ എന്തിനകത്തുള്ളത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ളത് ഓക്കെ എ പ്രോട്ടോൺ ക്യാരീസ് എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം മാസ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫോർ നയൻ രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണാണ് ആ എവിടെ ഉള്ളത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ളത് പ്രോട്ടോണിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്നും ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ന്യൂട്രല ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചാർജ് ലെസ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പ്രോട്ടോണിനെയും ന്യൂട്രോണിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ന്യൂക്ലിയോൺസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയണത് എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണ് മാസ് നമ്മളൊരു എലമെൻറ്റിനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മോളിക്യൂളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പറയും അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ പറയും എന്താണ് ഈ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണ് മാസ് നമ്പർ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോൺസ് പറഞ്ഞു പ്രോട്ടോൺസ് പറഞ്ഞു ന്യൂട്രോൺസ് പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണിനും കൂടി ചേർത്ത് അതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടി ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് ആൾക്കാർ ഇനി ന്യൂട്രോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ രണ്ടിൻ്റെ മാസ് അവിടെ നിന്നുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് അതിനകത്ത് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ളത് ഇനി എന്താണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പ്രോ എത്ര പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജഡ് ആണ് അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് എത്ര പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണ ലെറ്റർ ആണ് എന്ത് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ സെഡ് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണത് സെഡ് ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയും മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും കൂടി ഇതാണ് മാസ് നമ്പർ പ്രോട്ടോൺസ് മാത്രമാണ് പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ നമ്പർ മാത്രം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണതാണ് എന്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒരു എലമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് എത്ര പ്രോട്ട
ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ ഐസോടോപ്പ് ഇനി എന്താണ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റിൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇനി അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാർബൺ ഐസോടോപ്പിന് എടുക്കാം കാർബൺ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ്റെ ഒരു ഐസോടോപ്പാണ് കാർബൺ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരാളിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആളിനെ ആ കാർബൺ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് യു ആണ് അതായത് ഈസ് ട്വൽവ് യു ആണ് അയാളുടെ എക്സാക്ട്ലി അയാളുടെ അറ്റോമിക് മാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ അറ്റോമിക് യൂണിറ്റ് ഒരു അറ്റോമിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ സി ട്വൽവ് ആറ്റം ഓക്കെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു അറ്റോമിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ആറ്റം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ വൺ ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗമായിരിക്കും ഇതാണ് ഒരു അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് വൺ യു ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ യു ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ കിലോഗ്രാം ആണ് അത് ഏകദേശം നമ്മൾ മില്യൺ ഇലക്ട്രോ വോൾട്ടിക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നയൻ നയൻ ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അത്രയും വരും ഓക്കെ അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിവൈസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ആസ്റ്റൻ ബ്രെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ ആണ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റാണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാർബൺ ഐസോടോപ്പിനെ വെച്ചിട്ടാണ് കാർബൺ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാർബൺ ഐസോടോപ്പിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ അറ്റോമിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ കാർബൺ ആണ് ഓക്കെ വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ആൻഡ് കാർബൺ ഐസോടോപ്പ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ എം യു ആൻഡ് എം ഇ വി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് റിലേഷൻ ഇ സി ഈക്വൾ ടു എം സി സ്ക്വയർ നമ്മൾ എം ഇക്വൾ ടു വൺ എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ എം യു സി ഈക്വൾ ടു നമുക്കറിയാം എം ഇക്വൾ ടു വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എ എം യുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം വൺ എ എം യു ഒരു അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ഉള്ളൂ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം ആണ് സി ഈക്വൾ ടു നമുക്കറിയാം എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇ സി ഈക്വൾ ടു എം സി സ്ക്വയർ ആണ് എം നമ്മളടുത്തുണ്ട് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇനി സി നമ്മളടുത്തുണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ കിട്ടും ഇനി ഇനി മില്യൺ ഇലക്ട്രോ വോൾട്ടിക്കാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ വൺ മില്യൺ ഇലക്ട്രോ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ എം ഇ വി അത്രയാണ് അത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം ഇ വി കിട്ടും അതാണ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ എം യു ആൻഡ് എം ഇ വി ഓക്കെ ഇനി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഐസോടോപ്സ് എന്താണ് ഐസോടോൺസ് എന്താണ് ഐസോ ബാൾസ് എന്താണ് എന്നുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ചാപ്റ്ററിൽ ഓക്കെ എന്താണ് ഐസോടോപ്സ് എന്ന് പറയാം ഐസോടോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എലമെൻസ് ഒക്കെ കാർബൺ തന്നെയാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ സെഡ് വാല്യൂ എല്ലാ സെഡ് വാല്യൂ അതായത് സെഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാ അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് സിക്സ് 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 പക്ഷേ മുകളിലുള്ള മാസ് നമ്പർ
അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിള് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സെയിം കാർബൺ കാർബൺ അതേപോലെ ഫ്ലൂറിൻ ഓക്സിജൻ ഇവർക്കൊക്കെ ഇവരുടെയൊക്കെ ഐസോടോപ്പുകളാണ് ഐസോബാൾസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പേജിൽ കാണിക്കാം ഐസോബാൾസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കാണി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ പറയാനുള്ളത് സൈസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സൈസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ റേഡിയസ് നമ്മൾ ആറായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് ഒരു സ്ഫിയർ ആയിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ ഓടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂ ആർ ക്യൂബ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എ അതായത് നമ്മളുടെ മാസ് നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടും നമ്മളുടെ റേഡിയസ് കൂടുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ക്യൂബ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർ ക്യൂബ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്ന് പറയാം എ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ദർ ഫോർ ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ എ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ആ പ്രൊപ്പോർഷണലിറ്റി കോൺസെൻറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ കോൺസെൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ആർ സീറോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വന്ന വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് ഇനി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ അറ്റത്തിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയോ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസ് അതായത് ഓരോ എ മാറും തോറും അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് മാറും അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് എന്തുണ്ട് സ്പിൻ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട് സ്പിന്നും മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം സ്പിന്നും മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ലൈക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഹാവ് സ്പിൻ കോണ്ട നമ്പർ എസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു എച്ച് കട്ട് ഇവിടെ പ്രോട്ടോൺസിനും അതിനകത്തുള്ള ന്യൂട്രോൺസിനും സ്പിൻ കോണ്ട നമ്പർ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെയും ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെയും സ്പിൻ കോണ്ട നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു എച്ച് കട്ടാണ് അവരുടെ സ്പിൻ കോണ്ട നമ്പർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ന്യൂക്ലിയ ന്യൂക്ലിയസിന് ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ സ്പിൻ കോണ്ട നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എസ് ഈക്വൾ ആ പറ്റില്ല എസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻ ടു എസ് പ്ലസ് വൺ എച്ച് കട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഓൾറെഡി ഉള്ള വാല്യൂ നമ്മളവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എസിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് കൊടുക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ എച്ച് കട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ബൈ ടു എച്ച് കട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ട നമ്പർ എം എസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എച്ച് കട്ട് അല്ലേ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടുകയാണ് ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപോ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റോൺ എന്താണെന്ന് പറയാണ് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ ആണ് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റോൺ മ്യൂ എൻ ഈക്വൽ ടു ഇ എച്ച് കട്ട് ഡിവൈഡർ ബൈ ടു എം പി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എം പി എന്ന് പറഞ്ഞ മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റോൺ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനോട്ട് ചെയ്യണം ഇ എച്ച് കട്ട് ഓക്കെ ഇ എച്ച് കട്ട് ഡിവൈഡർ ബൈ ടു എം പി അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൺ എത്രയാണ് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റോണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഉണ്ട് അത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എനിക്ക് മാറുമ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സംതിങ് ഉണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റോണിൻ്റെ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഇനി ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ ആണ് പറയുന്നത് ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ മ്യൂ ബി മ്യൂ ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ഇ എച്ച് കട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എം ഇ എം ഇ ഇസ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ദസ് നമുക്ക് അതിന് എന്ത് പറയാം മ്യൂ ബി ഡിവൈഡർ ബൈ മ്യൂ വൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് പറയാം മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഡിവൈഡർ ബൈ മാസ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൂടെ മാസ
ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെയും പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെയും ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റിനെ ചേർത്തിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണ ആ ഒരു ടേമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റോൺ ഈസ് ദ മൊമെൻസ് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റോൺസ് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റോൺ യു വൺ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇ എച്ച് കട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എം പി എം പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം ഇ ഇ എച്ച് കട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എം ഇ എം ഇ ഇസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ മാസ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ് എന്ന് വാല്യൂ കിട്ടും അതിന് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റോൺ ഈസ് വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ് ടൈംസ് സ്മോളർ ദാൻ ദ ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് അത് പറയുന്നത് ദ സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് മ്യൂ പി സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് മ്യൂ പി ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോൺ അതായത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം മ്യൂ പി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ഇൻ ദ സെയിം ഈസ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആസ് ഇറ്റ്സ് സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റ്സ് ഒന്ന് ആ ചിത്രം നോക്കി അറിയാം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് എന്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് സ്പിൻ ആംഗുലോർ മൊമെൻറ്റം എസിൻ്റെ സെയിം ഡയറക്ഷനിലാവും എന്താ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എന്താ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എന്ത് സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോൺ ഈസ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആസ് എസ് എസിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനായിരിക്കും ന്യൂട്രോണിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കി നോക്കിയേ എസ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലും ന്യൂട്രോണിൻ്റെ സ്പിന്നെ വേറെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതാണ് നമുക്ക് വേറൊരു ഒബ്സർവേഷൻ ഉള്ളത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടെയിൻ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂട്രോൺ പോസസ് എ സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ന്യൂട്രോൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂട്രോൺ എന്നതാണ് ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഈക്വലായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈക്വലായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജസും ആയിട്ടാണ് അതെന്താണ് നോൺ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലാണ് എന്താണ് ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിളായി നിൽക്കുന്നത് ആ ന്യൂട്രോൺ എന്ത് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു ഒരു സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു വാല്യൂ മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂസെഡ് ഡോട്ട് ബി ആണ് അതിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് മ്യൂസെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ സെഡ് കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ സെഡ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എന്ത് മ്യൂസെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എം എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് മ്യൂസെഡ് ഇൻറ്റു ബി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എനർജി ഈസ് നെഗറ്റീവ് വൻ മ്യൂസെഡ് ഈസ് ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആസ് എനർജി നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് മ്യൂസെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എന്താണ് ബിയുടെ അതേ ഡയറക്ഷനാണ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് വൻ മ്യൂസെഡ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബി എനർജി നെഗറ്റീവ് ആവണേൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂസെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ആ സെഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബിയുടെ അതേ ഡയറക്ഷനാണ് ഇനി അത് പോസിറ്റീവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂസെഡ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ബി അതാണ് ഓക്കെ അത്രയും പോയിൻസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സിമിലർ ടു സി മാൻ എഫക്ട് ഇൻ ദ ആറ്റോമിക് ഇലക്ട്രോൺ സെറ്റ് ഈച്ച് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു ടു കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ഫീൽഡ് നമുക്ക് അറിയണ കാര്യമാണ് സി മാൻ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഈച്ച് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു ടു എല്ലാ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ കമ്പോണൻസിൻ്റെ മാനറ്റി ഫീൽഡ്